नमस्कार आपल्या सर्वांचे या व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे मी भास्कर श्रीराम खडबडे जिल्हा परिषद प्रशाला पळसप तालुका आणि जिल्हा धाराशिव या ठिकाणी माध्यमिक शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे ले आउट ऑफ दिस व्हिडिओ द फर्स्ट स्लाइड कन्सिस्ट ऑर इन्क्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस व्हिडिओ स्लाइड इज सेकंड कन्सेप्ट अँड मिनिंग ऑफ अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन म्हणजे काय आणि हा घटक आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये कोणत्या हेतून या ठिकाणी समाविष्ट झालेला आहे स्लाइड नंबर थ्री टेम्पलेट ऑफ अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन ऑफ पोयम हा जो प्रश्न आहे पाच गुणांसाठी विचारला जाणारा आपल्या नववी आणि दहावीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आणि प्रश्नपत्रिकेमध्ये तर याचा नमुना कशा स्वरूपाचा असतो आणि त्याची मार्काची विभागणी कशा स्वरूपाची दिलेली आहे हे आपण स्लाईड नंबर तीनमध्ये पाहणार आहोत स्लाईड फोर अँड फायव्ह देर इज अन एक्झाम्पल ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ पोयम दिस एक्झाम्पल टेक फ्रॉम अवर टेन क्लास इंग्लिश वन पॉईंट वन अ टीन एजर्स प्रेयर सो वी विल स्टार्ट दिस व्हिडिओ इंट्रोडक्शन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस व्हिडिओ टायटल ऑफ दिस व्हिडिओ इज अप्रिसिएशन ऑफ पोयम द बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट एज्युकेशनल बोर्ड जे अभ्यासक्रम मंडळ आहे ते आपले महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम मंडळ या अभ्यासक्रमावर आधारित हा व्हिडिओ आहे मीडियम याचं जे माध्यम आहे कोणत्या माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी हा व्हिडिओ आहे तर हे मराठी माध्यम असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी व्हिडिओ बनवलेला आहे क्लास नाईन्थ अँड टेन्थ क्लास नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा हा व्हिडिओ असेल सब्जेक्ट इंग्लिश क्वेश्चन नंबर थ्री बी फॉर माय फाईव्ह मार्क्स नववी आणि दहावीच्या इंग्रजी विषयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या ठिकाणी आपल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये प्रश्न क्रमांक तीन बी च्या अंतर्गत या ठिकाणी अप्रिसिएशन ऑफ पोयम हा पाच गुणांसाठी प्रश्न विचारला जातो युजफुलनेस इट विल बी युजफुल फॉर बोथ स्टुडंट्स अँड टीचर हा जो व्हिडिओ आहे हा नववी आणि दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तसंच शिक्षकांसाठी हा व्हिडिओ उपयोगी आहे लर्निंग आउटकम स्टुडंट्स कॅन अंडरस्टँड अँड शुड एबल टू राईट अप्रिसिएशन ऑफ पोयम विद्यार्थ्यांना हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर अप्रिसिएशन ऑफ पोयम हा घटक आणि या घटकावर आधारित असणारा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न कशा स्वरूपाचा आहे मार्काची विभागणी कशी आहे सोबतच हा प्रश्न कसा लिहिला पाहिजे या बाबी त्यांच्या लक्षात येतील वॉट इज मीन बाय द अप्रिसिएशन तर अप्रिसिएशन म्हणजे काय तर अप्रिसिएशन म्हणजे रसग्रहण मराठीमध्ये आणि हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न किंवा हा घटक आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये कोणत्या हेतून समाविष्ट झालेला आहे शुड वी ए अंडरस्टँड द पोयम थरोली ऑर कम्प्लिटली थरोली मीन्स इन डिटेल अँड कम्प्लिटली मीन्स होल आपण जी कविता अध्यापन केलेली आहे ती कविता आपल्याला संपूर्णपणे आणि सविस्तरपणे समजली का पुढचा मुद्दा आहे शुड वी एबल टू रिकग्नाइज अँड अंडरस्टँड द पोएटिक डिव्हायसेस यूज बाय पोएट इन दॅट पर्टिक्युलर पोयम कवीने त्या ठराविक कवितेमध्ये वापरलेले जे पोएटिक डिव्हायसेस आहेत किंवा लिटरल लँग्वेज आहे ही आपणाला आत्मसात झाली का ती आपणाला समजली का सच ॲज फिगर ऑफ स्पीच रायमिंग वर्ड्स और रायमिंग पेअर्स जसं की फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे शब्द अलंकार किंवा भाषा अलंकार रायमिंग वर्ड्स यमक असणारे शब्द आणि रायमिंग पेअर्स यमक असणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या त्या ठराविक कवितेमध्ये कुठे वापरलेल्या आहेत कवीद्वारे तसंच त्या कवितेमध्ये कोणते शब्द अलंकार किंवा भाषा अलंकार वापरलेले आहेत हे आपल्याला समजले का शुड वी एबल टू राईट द थीम ऑर सेंट्रल आयडिया ऑफ दॅट पोयम आफ्टर कॉम्प्रिहेन्शिंग ऑर आफ्टर लर्निंग दॅट पोयम शुड वी एबल टू राईट द सेंट्रल आयडिया ऑर द थीम ऑफ दॅट पोयम आपणाला त्या कवितेची मध्यवर्ती संकल्पना लिहिता येते का ओव्हरऑल शुड वी अंडरस्टँड इट थरोली अँड एन्जॉय इट बाय अंडरस्टँडिंग विथ पोएटिक डिव्हायसेस लिटरल लँग्वेज अँड ऑल्सो एबल टू नॅरेट द थीम अँड मेसेज ऑफ द पोयम एकंदरीत पाहता आपणाला ती कविता संपूर्णपणे समजली का आणि ती कविता शिकत असताना आपणाला आनंद आला का सोबतच आपणाला कविता शिकत असताना त्या कवितेमध्ये कवीद्वारे वापरले गेलेले जे पोएटिक डिव्हायसेस आहेत किंवा जी लिटरल लँग्वेज आहे साहित्यिक जी भाषा आहे ही भाषा त्या कवितेमध्ये वापरलेले शब्द अलंकार रायमिक वर्ड्स याच्यासह आपणाला त्या कवितेवर सेंट्रल आयडिया किंवा थीम लिहिता येते का हे या प्रश्नाच्या माध्यमातून किंवा विद्यार्थ्यांचं कौशल्य या ठिकाणी तपासलं जातं टेम्पलेट ॲज पर एस एस सी बोर्ड क्वेश्चन पेपर पॅटर्न 
अपना इतना दावी सा जी प्रश्नपत्रिकेच स्वरूप है इंग्रजी विषया तो यह प्रश्नपत्रिके स्वरूप मे जे तीसर सेक्शन है पोएट्री सेक्शन या सेक्शन या अंतर्गत क्वेश्चन नंबर थ्री बी एप्रिशिएशन ऑफ द पोयम क्वेश्चन नंबर थ्री बी या अंतर्गत एप्रिशिएशन ऑफ पोयम हा पांच गुणा विचारला जा रहा प्रश्न है हा जो प्रश्न आतो तो रीड द गिवन पोयम एंड राइट एंड एप्रिशिएशन ऑफ द पोयम यूजिंग द पॉइंट्स गिवन बिलो तो यह प्रश्न जो पांच गुणा सा है तो यह प्रश्ना जी टेम्पलेट है टेम्पलेट मे नमुना तो नमुना कशा स्वरूप हा पांच गुणा की विभाग कशा स्वरूप पहूया तो ये जो पांच गुणा प्रश्न है तो पहला मुद्दा आतो टाइटल टाइटल शीर्षक ज्यादा अर्धा गुण दिल्ला नेम ऑफ द पोएट हि कविता ज्यादा कवि ने लिखे है ज्यादा व्यक्ति ने लिखे है ज्यादा अपन पोएट अंतो तो नाव लिखा ना अर्धा गुण आतो राइम स्कीम क्या कविते जी कविता अपना या प्रश्नाच अंतर्गत विचार लिखी है तो या कविते राइम स्कीम को तर ती राइम स्कीम अपना यठिका लिहना अपेक्षित अपन जर व्यवस्थित राइम स्कीम लिखी तो ये एक गुण आतो फिगर्स ऑफ स्पीच को ही कविते एकपेक्षा जास्त शब्द अलंकार दिल्ली आता यह मुद्या अनुषंगा ने अपना शब्द अलंकाराच नाव आच एक्जाम्पल यठिका लिहना अपेक्षित यी एक गुण आतो आ थीम और सेंट्रल आइडिया यहाँ दोन गुण है थीम और सेंट्रल आइडिया दिस पॉइंट इज फॉर टू मार्क्स We have to write a four to five sentences, simple and plain sentences. Uh, the answer of this uh, point or the theme or the central idea of that poem. This is for two marks. तर हे अपनाला दोन गुणन साथी मुद्दा है. अपनाला आपले सोताहचा भाषे में दे चार ते पाँच साधे वाक्य में दे या मुद्दा चा अनुशंगन त्याग वितेजी मध्यवर्ती संकल्पना या ठिकाने लिहन अपेक्षित आस्ता. Now we will see an example how we should write uh, the appreciation of poem. Uh, this is the poem from 10th class English 1.1, a teenager's prayer. Yatta dhavicha ingraji vishayachi 1.1, a teenager's prayer. He kavita. And ya kavita it's appreciation of poem. Kasa dhila paijel. He apan udharna dakhal pahna rahot. To pehla jo mudda hai arda gunan sati sa title. Tar ya kavita it's a shirshak hai a teenager's prayer. सेकेंड पॉइंट इज नेम ऑफ द पोएट तो कवि नाव का है दिस पॉइंट इज ऑल्सो फॉर हाफ मार्क जे मॉस दिस इज द नेम ऑफ पोएट राइम स्कीम राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी ए बी नेक्स्ट पॉइंट इज फिगर्स ऑफ स्पीच द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एपेस्ट्रॉपी एंड एक्जाम्पल ऑफ दैट फिगर ऑफ स्पीच इज प्लीज ओपन अप माइ आईज अ डियर लॉ द सेकेंड एक्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इज Alliteration, alliteration मुझे अनुप्रास शब्द लंकार and the example of this figure of speech is that life is lived its very best. अपना लया दोनी पे की एक figure of speech का नाम आनी तय से example या प्रश्नाचा अनुशंगने लीना पिक्षित आहे. Next point is theme or central idea of this poem. This point is for two marks. The theme of the poem is dilemma about making the right decisions. डायलेमा मे पेज प्रसंग डिशीजन्स और राइट डिशीजन्स मे योग्य निर्णय तो यह कविते जी मध्यवर्ती संकल्पना है तो हि संकना मजे या टीन एजर समोर जो पेज प्रसंग है योग्य निर्णय घेनाबल यदल हि कविता अपना संगते द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चॉइस फॉल्स फुली ऑन हिम और हर जो कहीं निर्णय तो घेना है ज्या निर्णया की तो निवड़ करना है ती संपूर्ण जबदारी क्या निर्णय घेना व्यक्ति वनार है मजेच य कविते टीन एजर वनार है रॉन्ग डिशीजन मे रुईन और स्पॉइल द होल लाइफ ऑफ दैट टीन एजर इफ द टीन एजर टेक अ रॉन्ग डिशीजन ही कैन स्पॉइल हिज होल लाइफ और फ्यूचरिस्टिक सक्सेस इन लाइफ हेन्स टीन एजर रिकग्नाइज द नीड टू प्रे फॉर गॉड्स हेल्प एंड गाइडन्स आ योग्य निर्णय घेना ईश्वरा कृपा ईश्वरा मदत आ मार्गदर्शना की आवश्यकता या टीन एजर लक्षा आया मु तो ईश्वरा या कविते मध्यम प्रार्थना करते दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ शूड वी राइट द एप्रिशिएशन ऑफ पोयम थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू